สวัสดีไปเชียงใหม่สักสองวันเดี๋ยวก็จะอยู่ที่นี่ต่อไปเพราะว่าหลวงพ่อจะต้องรับกระสินที่นี่พอรับกระสินที่นี่เสร็จแล้วจึงจะไปวัดธรรมวันอยู่ที่นี่ให้อยู่มาที่นี่ให้เยอะหน่อยบรรกฐินวันที่เจ็ดกฐินสร้างบทนี่อาจจะมีอยู่ปีเดียวปีนี้ปีหน้าอาจจะได้ฟังลูกนิมิตเอากันให้เร็วหน่อยเราทำบุญเร็วอานิสงส์มันก็มาเร็วเวลานี้ที่วัดสีของเรากำลังสร้างโบสถ์ช่างได้เทพื้นหนึ่งพื้นสองเสร็จแล้วเรียกว่าเร็วมากฉันต่อไปก็ไม่หยุดยั้งกำลังทำอยู่แล้วก็มีการโลพระประธานนั่นก็บริจาคแผ่นทองโลพระประธานที่นี่แล้วในที่สุดโบสถ์ที่นี่ก็จะกลายเป็นโบสถ์ใหญ่วันทอดกระถินนี่ก็วันที่เจ็ดหลวงพ่อจะพาทัวทัวทัวบริเวณโบสโบสนี่บริเวณของโบสคือหมายความว่าความยาวความยาวของโบสเวลาร้อยร้อยกห้าเมตรร้อยเมตรนะร้อยเมตรก็เท่ากับว่าห้าสิบบาห้าสิบบาก็เท่ากับร้อยเมตรมองดูสุดลูกตาเลยเวลานี้เทเสร็จแล้วชั้นสองพอวันกระถินนั่นจะมองเห็นชัดเจนแล้วไม่ใช่แต่จะพบโบสถ์นั้นยังมีพระเจดีอีกพระเจดีก็เรียกว่าเกศแก้วจิรมณีพระเจดีพระเจดีก็อีกร้อยเมตรแล้วก็พื้นพื้นเจดีกับพื้นโบสจะต่อกันต่อกันเป็นสองร้อยเมตรความยาวสองร้อยเมตรความกว้างอีกหกสิบแปดเมตรโอ้ยมมันเรียกว่าใหญ่โตมากแต่บสถ์เกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นอย่างอาภินิหารอาภินิหารยังไงโยมก็จะได้รู้กันวันที่เจ็ดนี่วันที่เจ็ดวันทอดกระถินทอดกระถินบูดธรรมดาเขาทอดกระถินบูดนี่กว่าจะเป็นบูดนี่ต้องเก้าปีสิบปีทีนี้บูดของเรานี่มีบุญคุณนรงให้ให้ดินเสพพอใจเลยไปซื้อที่อื่นไม่รู้กี่สิบล้านไม่รู้แต่คุณนรงก็มาให้เสร็จเต็มเลยน่าอัศจรรย์เต็มที่นี่มันเนื้อที่ตั้งเกือบสามสิบไร่เอาดินมาถมเต็มแล้วเวลานี้มองดูใหญ่โตหลวงพ่อจะให้ที่วัดศรีนี่
เป็นวัตีสามารถเรียนบาลีได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเอาอย่างน้อยที่สุดเอาว่ากันอย่างน้อยที่สุดหลวงพ่อจะผลิตมาหาได้สร้อยองค์ในสองสามปีนี้โยมจะเห็นเน้นเน้นหลวงพ่อจะเป็นมาหาพระหนุ่มเน้นน้อยจะเป็นเรียกว่าไม่ให้อยู่เฉยทองทองบาลีที่ที่เรียกว่าเป็นมหาเนี่ก็คือหมายความว่าจบบาลีเวลานี้การเรียนมหามันน้อยพระพุทธศาสนาต้องอาศัยคำสั่งสอนเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วคำสั่งสอนจะเป็นตัวแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคำสั่งสอนเป็นตัวแทนเราก็จำเป็นต้องให้พระภิกษุสมณเณรเรียนคำสั่งสอนเนี่ยคำสั่งสอนก็ต้องเป็นปเรียนมหาปเรียนเป็นมหาปเรียนฉันจะรู้ว่าเขาแปลว่ายังไงอย่างที่ท่านแสดงว่าสุขโขปุญญาสอุจโยนี่เป็นคำที่เรียกว่าคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสุขโขปุญญาสอุจโยการสะสมซึ่งบุญนำมาซึ่งความสุขหลวงพ่อก็อาศจรย์ตัวเองอยู่เหมือนกันว่ายังอยู่มาได้จนกระทั่งถึงวัดสีแล้วยังมีชีวิตอยู่ยังได้เห็นหน้ากันเห็นหน้าหลวงพ่อเมื่อไรก็ได้ธรรมะเมื่อนั้นไม่ใช่ให้ธรรมะธรรมดาให้ธรรมะสันสูงคือสมาธิพระพุทธเจ้าสรวสมาธิพิกเวดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสมาธิเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราพุทธบริษัทพัฒนาตัวของเราของพุทธบริษัทนี้ให้มีจิตใจสูงขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่เจ็ดก็ขอทุกคนเปล่าประกาศร่วมกันว่ามาร่วมกันนะใครจะมาวันไหนก็มามาบริจาคเพื่อที่จะให้ได้พื้นเวลานี้เรากำลังทำพื้นพระเจดีเอพระอุโบสถพื้นนี้มันจะมีสามชั้นพื้นล่างรองน้ำพื้นกลางเป็นที่นั่งพื้นบนเป็นหลังคาแล้วก็จะเป็นตัวองค์บทที่สมบูรณ์ที่สุดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสามารถจุบทหลังนี้สามารถจุพระนั่งทำสังฆกรรมได้เป็นจำนวนพันไม่ใช่จำนวนร้อยเพราะฉะนั้นกระถินที่จะทำพื้นที่จะทำหลังคาของโบสถ์นี่ก็จะอยู่ในระยะปีนี้พอไปปีหน้าก็จะฝังรูปนิมิตแล้วโยมจะสร้างพื้นไม่ทันแล้วบอกกันแล้วกันว่าเวลานี้กำลังจะสร้างพื้นพระอุโบสถของเราแล้วก็สร้างกำแพงแก้วของพระมหาเจ,เจดีแก้วจุลมณีทำให้ครบยังไงก็ทำให้ครบเราสร้างโบสถ์ก็ทำให้ครบสร้างเจดีก็ทำให้ครบสร้างบุญกุศลทำให้ครบ
จะทำให้ครบแล้วนี่มันอานิสงส์มันใหญ่ถ้าทำไม่ครบขาดบกพองไปก็อานิสงส์ไปลดต่ำลงไปหน่อยเพราะฉะนั้นก็เราก็มีอยู่นี่แหละถึงแม้ว่าโยมจะบริจาคหรือจะทำอะไรกับบทนี้ทุกอานุเวลานี้ยังทำได้หมดทุกอย่างพอฝังลูกนิมิตเสร็จแล้วก็หมดแล้วถึงบริจาคก็ไม่ใช่เป็นส่วนของอุโบสถก็เป็นส่วนอื่นไปแต่ส่วนอุโบสถนี่ก็จะเป็นปีนี้เป็นปีชีมองมองดูวันวันทอดกระถินนี่จะทำให้เขาทำให้ลานที่แล้วเดินไปได้เดินไปดูได้เห็นชัดเจนเมื่อเรามีบทมีสลามีกุฏิมีพื้นที่ก็เป็นวัดที่สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วเราก็มีที่ให้พระปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิโยมจะมาร่วมด้วยก็มาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิในที่สุดก็เลยเป็นสถานที่ก่อให้เกิดบุญกุศลเมื่อเราบริจาคในการที่สร้างวัดขึ้นมานี่ก็จะมีคนมาที่วัดนี้เป็นจำนวนมากต่อไปในอนาคตคนมาจำนวนมากเท่าไหร่เราก็ได้อันนี้สงเขาเรียกว่าสงสงบุญใครมาเหยียบในที่นี้เราก็ได้บุญด้วยคุณหลวงพ่อถวายที่ดินนี่ถูกแท้ๆเอาดินมันนี่ลดเป็นร้อยร้อยขันบรรทุกดินมาแทนนี่เต็มหมดนี่อันนี้สมเรียกว่าแผ่นดินนี่มันคนโบราณน,นะคนโบราณเขาว่ากันว่าแผ่นดินของเราที่เหยียบอยู่นี่มันหนาสองแสนสี่หมื่นโยดก็ไม่รู้ว่าหนาเท่าไหร่สองแสนสี่หมื่นโยดก็สุดความเพราะฉะนั้นในแผ่นดินสองแสนสี่หมื่นโยดนี่มันจะรองรับที่เรามาปฏิบัติธรรมะกันนี่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมะแผ่นดินก็เป็นแผ่นดินส่วนธรรมะที่เป็นบุญกุศลมันก็เป็นส่วนบุญกุศลส่วนบุญกุศลเราก็นำไปได้จะน้อยก็ตามจะมากก็ตามเราก็จะนำไปเป็นประโยชน์แก่เราในปรพบเบื้องหน้าหลวงพ่อเคยถามพระอาจารย์กรงมาพระอาจารย์กรงมาก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อบอกว่าผมนั่งสมาธิจิตมันรวมมันสบายได้อานิสงส์เท่าไหร่ถามได้อานิสงส์ร้อยหนึ่งได้ไหมถามตามภาษาเป็นเนนเป็นเนนเล็กๆอยู่กับท่านยังจำได้วันเน้นถามทำไมก็อยากจะรู้ว่าผมนั่งสมาธินี่มันได้สักกี่ร้อยอานิสงส์พระอาจารย์ก็มาท่านตอบบอกว่าแกลองนับเถอะแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยมันมีกี่มันมีกี่กระป๋องน้ำไม่ชวนร้อยกระผงพันกระผงเป็นแสนล้านนั่นแหละอานิสงส์ที่เรา
ทำสมาธิสี่เราเดินอยู่กลมนั่งสมาธิอันนี้สมมากเหมือนกันกับแม่น้ำผู้เท่านั้นหลวงพ่อก็ดีใจดีใจว่าเรานั่งสมาธินี่ไม่ได้นั่งเปล่าเดินอย่างกลมไม่ได้เดินเปล่าทำบุญไม่ได้ทำเปล่าแต่ว่าทำแล้วมันเป็นอานิสงส์ให้เราที่จะเป็นวัดเป็นกบเป็นกรรมที่จะนำมาไปเป็นหนทางที่เราจะกบพบกบชาติต่อไปข้างหน้าก็จะได้มีการพัฒนาขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดถึงพระนิพพานสวัสดี